八，这车是人绒掏钱买的，您那五十万还怕卡里呢？人绒买的？嗯，他这么能挣钱啊？嗯。哦，怪不得您您在家吃闲饭呢。是、啊，干什么什么不灵，吃闲饭第一名。咱要点脸行不？啊？哎，大家好，我是今天的主讲人田荣。我不是老师，今天不会教大家任何东西，只是想把这几年把我作为一个房产中介所有累积下来的一些经验和感想分享给大家。希望我今天的分享可以给大家带来一点收获。大家都知道，钱只会流向不缺钱的人，爱也只会流向不缺爱的人。那我们为什么要买房？媳妇儿，投资的，娶媳妇儿啊，都对。只有当我们成为一个有产者以后，我们才会更加有动力，努力的去挣钱还月供。我们会学会。我们会学会咽下自己的委屈，学会承受压力。哎，峰哥，怎么着？我这外地来了几个朋友，捎点吃饭的。没事，你过来呗。哟，今儿够呛，我得送我媳妇回家呢。嘿，送媳妇？你这怎么结完婚还拴得这么死啊？得，那你们等着我啊。哎，好嘞，我把酒店地址发给你啊。哎，行。媳妇儿，我几个哥们儿啊，他攒了一项目，叫我给长长眼睛。那你今儿先自己回去啊，甭弄吃饭了。在这个阶段，会给你带来什么变化？荷包会变鼓，你的心胸也会被撑大。哎，兄弟们都敞开喝啊！一会儿我叫代驾挨个送啊。嗯，哎，一大口啊。找你啊，还真有点事儿啊！看上一套房，想让你跟弟妹啊去给参谋参谋。这不今年这房价蹭蹭蹭的，我就怕买完了都跌了，砸手里了吧？没问题，新房老房啊，啊新房、哦。这房子是工地房，我看着不错，不行你去也弄一套得了。哎，你别说，还真行啊。那我不是机器成龙了吗？成龙。呃，这周看你时间。得嘞，得嘞，没问题。哎、啊，热闹起来呀！怎么来来来来弄着了呢？来来来来来来。来来来来来来嗯、宝贝，圆圆，爸爸回来了。想不想爸爸呀？想不想爸爸呀？来，让爸爸洗手去。爸爸回来喽。嗯，亲爱，我跟你说，我们新项目终于有眉目了。我觉得清洁能源一定能改变世界。圆圆，外套。爸比，你改变世界之前，能不能改变改变我的处境啊？嗯嗯，想不想爸爸？想不想爸爸？我想去上班，让我爸妈来陪圆圆吧。圆圆，外公外婆要来来带你啊。那外公、外婆、圆圆、爸爸妈妈，咱们房子是不是有点小呀？爸爸给你换个新的大房子好不好？嗯，租房子解决不了问题，圆圆长大了可是要上学的。哎呀，圆圆这么小，上学还早着呢，是不是？不小啦，一眨眼就长大了。爸爸想办法，嗯。今天太阳还挺好，可以更好的心情光合作用。这个月飞来飞去的，你说我们是不是就像那蒲公英的种子一样？不一样，蒲公英种子是被动飞行，而我们是主动飞行，而且百分之九十九点五的蒲公英种子都会落在十米以内的地方。
。你单身这么长时间，是不是就是因为特别会聊天啊？我也不是，那些女孩总是说我太有空。你等我一下啊，我去前面坐辆车。嗯。小姐，金龙湾的房子快到期了，请问要续租吗？哎，蓉蓉，你干嘛呢？我在医院呢。你在医院干嘛呢？看什么病啊？哎，你别问我，我不说。你赶紧说，怎么了？哎，不孕不育。你这不育是吗？我就知道告诉你这个反应。专家号很难挂的，李万斌他爸拿出了当年国军大衣通宵排队抢房的精神，才抢到一个很宝贵的专家号。老爷子一片心意，您就看看呗。那您找我什么事儿？嗯，我金龙湾房子到期了，我打算租房子。你玉湖公寓还有空房间吗？你要租啊？那我必须有啊。你说说你啊，跳了一个槽，一夜回到解放前。你真要听我的，赶紧买房子。你好好看你老中医吧，再见。再见。宝宝，不拿好了。嗯。行。你说啊，咱们要是看完了专家还怀不上怎么办？不看也怀得上。就咱这身子骨啊，上工地一蹬腿爬二十楼，下车鼓一运气儿，徒手麻痹锁子，能怀不上孩子？咱们的身体没毛病啊，要我说，吃这个药都多余。哎，你那哥们是不是买房子？咱去帮他看看呗。你今儿不上班、啊？辞了，上班耽误我挣钱。是，不是你？你这这么大事儿，怎么不跟我言一声？我跟你说得着吗？你自己都还没工作呢，是。我。哎呀，我跟你开玩笑呢，成平，要不要帮你拿？不了。<笑>大峰哥，哎，这个小区的地段呀、啊、物业啊都挺好的，户型也很不错，可以买。嗯、那我觉得离地铁远点儿，所以我这正犹豫呢。这要是真在地铁口呢，是这个价吗？那倒也是。万民，那我可就真掏钱买了啊！弟妹说话了，绝对这个。<笑>那是，哎，我告诉你啊，峰哥。我媳妇儿现在倍儿牛，外边请她讲课，一抓一大把、啊，出场费四位数呢。要不说你觉得有福气吗？<笑>我二叔做工程的，啊、嗯，开发商抵了几套房给他。哦，是吗？几套房呀？就这个，整个这一单元全是。都卖了吗？没呢，这不二叔让我过来挑一挑，选一选。那卖给我吧。行啊。你挑吧，看看要第几层。全要。不是，整个这一单元你全要啊？嗯。嘿。这一单元全要，咱怎么买？不是咱自己买。你媳妇儿现在地产圈也算个小红人了吧？我在粉丝群里吆喝一声，这房子分分钟就能消耗掉。哎，咱们每一套要个三万块钱的中介费，不算多吧？那这一转手就是好几十万呢。那头咱们再跟大峰哥的二叔谈，一个单元全要，总能拿点折扣吧？这么一来一回，就等于干了个中间商。你这行吗？啊，刚你说这一单元全要，真够吓人。全要哪要得起呀、啊？我现在不想折腾，就想赚点小钱，过过小日子。不、哦，这还小钱？这一来一回好几十万呢，牛啊，媳妇儿！要不怎么说你眼光好？咱们这次分工啊,啊，我负责找客户，你负责去跟大峰哥的二叔谈，看看能给几个点的折扣。没问题，峰哥我铁瓷，大二叔肯定买不这面子。哎，这话可以这么说，你心里可千万别这么想，啊，亲兄弟还要明算账呢。没有人会跟钱过不去。到时候你见面的时候啊，就装作跟我意见不合，压根儿就不想买，啊，哎，把你的公子哥这劲儿拿出来，争取谈个九五折。明白。哎，这靠爹才叫公子呢，嗯，靠媳妇得叫驸马吧？得了吧，我可没有那公主命。哎呀，这工地的路不行啊，给你那车都弄脏了吧？这这玩意儿不就是开的？有泥有坑才叫驰骋江湖了。哎。
。我以为你小子结完婚之后成妻管严了，还行，还是原来的你啊。二叔，哎，忙着呢。哎呦，我朋友李万斌。哎呀，二叔好，二叔，还打了，还打了。坐坐坐，来来来，坐坐坐。来呀，来，我给你倒点水啊。人家甭忙活了，我这有点乱啊。万斌啊，我听大鹏说，怎么着？你要把我一个单元的那个工地房全吃了，得我媳妇儿。您说那人家家那口子都是爱买包什么的，他这买房上瘾，我都没法说，受不了。那现在眼瞅啊，快离了，别瞎说。跟弟妹好着呢，这房你买了，转手一卖就是钱。哎，我不也买了吗？哎，那对，那门口那商场要建起来，就仨字儿：铁定找。是啊，二叔啊，这长江水他喝不干，钱也转不完，是不是？我跟您说实话啊，就是因为这事儿啊，前两天呢跟我媳妇干了一个，我这边呢我是压根儿我就不想。您说本来我这挺富裕，想家啊，家里现在不缺房啊，再买再一桌子，那不是洗也回解放前了。哎呀，这苦日子呢我也过，真是呢。这峰哥知道，之前我还管他借钱呢。哎呀，那都是以前的事儿了。你现在不是过得挺好的吗？说这一买不就又难了吗？就算这房子之后涨疯了，那也没补不了我吃糠一菜的苦啊。那那什么意思呀？说买呀、啊，还是不买呀、啊？对呀、啊。说这，对不住啊。我今儿来主，其实就是想让您告诉我一折扣，然后回去糊弄一下媳妇儿就得了。要是之后真离了，他肯定找您买。哎呀，不至于，二叔，他跟弟妹关系好着呢。弟妹啊，是个女强人。我过生日，我媳妇送我什么呀？一条皮带。他过生日的时候，咔咔，宝马停门口了。不是，怎么样？这么着，这一个单元你全拿下，给你打九折。哎呦，得，那谢二叔了，那我就回去。你听我说完啊，咱们成交以后，我私底下再给你两个点的回扣。男人嘛，对不对？兜里你得有点私房钱。嗯嗯，这这怎么还有回扣呢，二叔？我也买房了，我怎么没有回扣啊？你瞧你那出息，你跟万兵是发小，你瞧人家，那张口就一个单元，你呢，就那一套房，还磨磨唧唧的。这啊，万明，对，怎么样？还是那句话，这个你要吃下来，铁定长。我知道你打小没吃过苦啊，所以你不在乎。但你媳妇儿为什么在乎呢？她知道啊，钱是什么？钱又不认人，你不在乎她，立马走人了啊，对吧？<笑>不是二叔，您这思想工作做的行。别那么说，我是真有点心动。哎，我说的这是实话啊，是。哎，就这房，你别转手，哎，你转手里，两年，翻番涨啊！这大实话是什么？我跟你说，二叔要不是这工程需要现金流，打死我我也不舍得出手，我舍不得。行了，二叔，别说了啊，万民也能听懂了，大道理也讲了，还有就是这事儿是你牵的头，将来这房子涨了。那赚钱肯定有你的功劳啊！你媳妇儿能力是强，咱老爷们儿也不能差事儿啊。张女士啊，我也不瞒您说，我从内部渠道拿了几套工地房，在新区，价格也挺合适的。哎，您要是感兴趣的话，我……哦，不好意思，啊，我先接个电话。好好好。喂，万兵，怎么样？谈好了，八八折。八八折，太到位了啊！你知道人家这儿啊，本来告诉我说打九折，然后看我这儿犹豫，又提出来给我俩点折扣，这不是八八折吗？你老公连不连接？行，连接，你是模范老公。<笑>也就是夫妻同心，其利断金。今天就让他们立合约，带回来我让顾家看一眼，毕竟这么大金额，知道吗？得嘞，行。
哎，拿总，啊，咱们下次能不能提高一下这个出差预算呀、啊？这一路把我给颠的，钱得花在刀刃上。不是每个人都能开手动挡，我就能。<笑>行。而且苗苗说了，这个客户预算抠得紧，让咱们低调一点。我我们还不够低调啊！<笑>走，慢点啊。哎，你们好，你们好，于总你好，你好，你好，于总，你好，你好。我这里不太好找吧？是有点不太好找。没有，挺好找的。这边特别空旷，一目了然。哎呀，我带你们随便看看。嗯，好。我这个地方以前是一个肥皂厂，去年的时候我就把这一整片都拿下来了，想做一个美术馆。可是之后我一直在跟园林设计的人接洽，总是没有找到我称心如意的。直到我看到了莫愁园林的设计，<笑>真的是让我眼前一亮。我们很荣幸，也很幸运，今天过来的时候看到这片厂房，其实建筑都很有风格。哎，这是我们的设计方案，您看一下。哦、因为建筑主体是典型的工业风，所以我们就想找一些柔和的元素来中和一下。看这个花园，在这个花园的地方，我们打算设立一个垂直屏障，用于支撑开花植物的生长。那你们准备用什么样的开花植物呢？您看。花园迎接的方向，我们打算用海棠、红枫、紫薇这种暖色调的植物，代表着温暖、欣欣向荣。往里面走，植物的层次就会发生变化。往后看，我们会选择种植深浅交错的常绿植物，比如招物草、油橄榄树、香樟树，让人的心境能平和下来，准备接受艺术的洗礼。不错，挺好的。这个留下，给我，我先研究一下。如果你们方便的话，把你们的合同范本发给我看看好吗？没有问题，哦、没问题、哦。好，那今天你们就先随便转一下，以后我们再联系。好的，好的，好的，哎、再见啊！哎，再见，再见啊！于总再见，哎，拜拜，再见，拜拜。这是搞定了呀？合同还没盖章呢，不算搞定，算半个搞定。就你话多。<笑>那件事情考虑的怎么样了、啊？是这样，我们公司在银川要设一个新的分公司，然后那边阳光充沛，物价也低，房价也好，我们去银川吧。这就是你想的办法？对呀、啊，怎么样？不怎么样。我们好不容易在北京立足，为什么就因为你的工作原因就要一走了之，连根拔起？对我公平吗？这这怎么不公平了、啊？你别想太多，我们只是换一个更适合我们未来发展的地方。青儿，我们应该留在北京，过安稳的生活。圆圆就要长大了，也得为他考虑啊。我是在为他考虑，但是我们公司的状况你也大概知道，银川这一步真的很重要，而且公司经营好了，圆圆的未来也更有保障啊。我也可以赚钱，不需要你一个人扛。那圆圆呢？那圆圆怎么办？我先送到我爸妈家。那圆圆先送去爸妈家。你开玩笑吗？圆圆这么小，圆圆这么小。别的更好的办法吗？哎，我已经找了好几组对这个房子感兴趣的客户了，回头咱俩做了一杯科，统一拉过去看呗。媳妇儿，嗯。我觉得不行，咱这房别往出卖，咱自个儿先吃下来吧。没事儿吧？发烧了？我认真的。你想啊，这房子铁定涨，干嘛非得给别人做假意啊？我也认真的，我们买不起。买不起不还有咱爸呢？你多大了？别一有事儿就找爸爸，行不行？咱俩都结婚了，咱俩跟你爸严格意义上来说是两个家庭。你有事儿应该先找我呀。我不是找你了吗？你不是给我撅了吗？
那买不起是不是事实、啊？你当初买哪套房的时候买得起啊？那不都是急着白脸满世界找钱啊？啊，怎么着？现在到我一说要买，你一句买不起你就打发了？那说起来咱是一家人，是吧？你不能做什么决定都只能你自己啊！啊，你一言堂，你太上皇啊，还是吕太上皇？什么女太上皇？合着我在你心目中就这么个光辉形象啊？那你知不知道，太上皇是已经退位的皇帝，压根儿就没有实权的。不知道，没文化。你以前不是最讨厌买房子吗？怎么现在太阳打西边出来了？因为我想挣钱，我想让你过好日子呀。我知道你想让我过好日子。咱们转手卖了，也能赚不少钱呢。老公，你还记得咱们住阳台上下铺的时候，你跟我说你就想要老婆孩子热炕头。我现在跟你那时候的想法是一样的。我们已经过上好日子了，咱见好就收吧，行吗？嗯。嗯，行。啊，对了，过几天东华之夜有个酒会，我们一起去呗。那时候酒会都特装、啊。我陪你去，是不是有好吃的呀？那肯定有啊，就知道吃。同志们，来来来，过来一下。来来来，我宣布一件事儿啊，我们马上就要购置我们自己的苗圃，建设绿色的现代化种植基地。哎哎哎，购置啥苗圃啊？咱哪有钱啊？就是啊，就是啊，哪有钱？如果无法完成目标任务，这将是最后一笔投资，看你们的了。我们第三轮的融资审批通过了，真的叫了。哎，这是蛋糕，吃。我来一个，来一个。哎，我给你夹一个。你吃一个吗？我不吃，我怕胖。哎，那泡芙也好吃，要不然。哎，等会儿还有海鲜，你别吃太饱了。哎呦，不占肚子这点，这什么病啊？哎，来一尝。黄总，您家新的楼盘很抢手啊。云面花园。对。云中谁寄锦书来？燕子回时，月满西楼。记住了吗？哎，记住了，记住了，很有诗意啊！我给您介绍一个人，这个是我先生李万冰。嗯，你好。哎，不行不行，社交场合什么人都有，咱们不理他啊。吃点东西，一会儿上海鲜。哎，你好啊！哎，张总，好久不见。越来越有魄力了。谢谢。我那个，我坐会儿去啊。啊。这这是这位啊、哦，我先生忙一天了，刚吃两口。哎，我听说你一出手我就拿下一个单元啊，嗯、厉害！小生意，小生意，刚刚付了定金而已。这还小？哎，我有事儿要求你啊、嗯。你哪天啊给我那新店员上上课，就给他们讲讲什么叫做魄力。哎，承蒙张总裁，那我必须得去。答应了，答应了。好嘞，我给你介绍我们店长。哎，好，跟他谈细节。好的，小李。哎，张总
老公，是不是一个人无聊了？还行。那边上海鲜要不要再吃点？吃了饱了。不吃了。嗯。呃，我出去兜一圈去啊，今儿太闷了。我快完事儿，告诉我回来接你。那你直接回家吧，我回去打个车就行。我再看呗。哎，路上小心啊。我居然打到一辆宝马，师傅，你是出来逗闷子的吧？这车费还不够油钱呢。有钱能买我乐意，有钱任性啊！这话也不是这么说，钱呢该省省，该花花。像我们家，扛米扛的都是我，运费七块呢，方是我来啊。哎，您说这去健身房扛个杠铃还得花钱，啊，我跟家扛四担米，省七块，还锻炼身体。<笑>师傅，你还挺有意思的。前面第二个红绿灯右转就到了。哎，得嘞。哎，我刚送完一单，现在门口呢，完事儿了吗？这边正谈着，还得有一会儿呢。哦，行吧。哟，哎，我这又来一单，那先不说了啊，我那个先送一趟，要来得及回来接你。啊，行，嗯。小张车拿去修了，我给您叫的车到了。多谢啊，小赵。所以说啊，这是一波大牛市，手里趁钱，赶紧再买一套。说的不就是没钱吗？那就想办法搞钱呀。陆家地产以前那个销售冠军田荣，知道吧？人家一出手啊，就是一个单元。这么厉害，那他钱哪来的？我哪知道呀？鱼有鱼路，虾有虾路。不过，她嫁了个拆迁户。她那个老公，我今天倒是见着了，一看啊，就是个街溜子。街溜子？那田荣怎么看上她了呀？这个，我知道了，一定是为了北京户口。喂，范冰，你到哪儿了？你回来了吗？我出来了。小田，哎。上次那课上那事儿，哎，好好好，我回去把课表整理出来给你，我一定来。别辛苦啊，拜拜，再见，再见，大嫂啊，拜拜，大嫂，啊，你在哪儿啊？哦，门口停车场呢。你下来呀，我这儿这么多东西呢，帮我拿一下。你看见人家搜了这么多东西，还有一袋，还得我拿着吧。老公，你知道吗？今天这份没白来。王德地产、啊、让我去上课，你知道给我多少钱？这个数，<笑>你老婆厉害吧？<笑>咋了？谁惹你了？没事啊，就是稍微有点累了。开两套车就累了啊？俺、啊、是大少爷。<笑>别，少爷我可受不起，我就是一街溜子。怎么了？你开吧。不是，怎么了？又不开心了？你不找工作的事儿，我已经没有再说你了，对不对？啊？你陪我出来社交还一肚子牢骚话，我告诉你啊，你爹欠你，我可不欠你的。我欠你。您是宇宙核心，我们全家都欠着您，行吗？李万斌，你有病吧？金龙湾，这有毛病！过来接一下。是吧？行，你今晚就睡这儿啊。
。杨彪，现在新区在楼市中是什么样的存在？又隐藏着哪些总价低、品质也不错的项目？本期开始，我们将在节目中为大家一一揭晓。李范冰，你是不是魔怔啊？是啊，魔怔了。大晚上不睡觉，你在这搞什么呢？还过不过日子了？老王，你说咱现在为什么能过这么舒坦？那是不是靠你跟我爸没日没夜看房子、买房子换来的？是，但那是。过去，我是一直觉得够吃够用就行。你不是还批评我不上进吗？那现在我想上进了，我想做点事儿，你又在这各种的阻拦啊！合着我做什么你都不满意啊？我我不是这个意思，我你知道，我昨儿最后拉那客人，是在酒会上拽古诗那黄总，他没认出来，我在车上议论你。说你特别优秀，就是炒了一街溜子。那我去找他算账。算什么账啊？你管我就算了，你还管两人说假话。但你现在不是要买一套两套，你是要买一整个单元，这不是怄气的事儿。我没怄气呀、啊，我媳妇这么优秀，我骄傲还来不及呢，我还怄气。什么东西？哎，媳妇儿，我跟你说，我是真想明白了。财富这东西，靠的那是几代人的积累，慢慢的一代上一台阶儿。我爸他已经拼了一辈子了，我不能再去躺他功劳簿上睡大觉了呀！我得为咱孩子拼一把吧。咱这个单元呢，要是全吃下来，那就是又上了一大台阶儿。以后咱孩子长大了，那拼爹也不输啊！拼爹，说的豪情壮志，那你功课都做了吗？这楼盘升值潜力到底有多大？盘盘手里的钱怎么买？持有成本多少？将来能不能赚钱？赚多少钱？这不都……来来来来来，你看你看。看这条北延线，年内就开工。这趟地铁要是建成了。那出行就太方便了呀！还有小区对面那购物中心，你记着吧，明年也能开业，吃喝玩乐一条龙，这你是行家。里边有多少，升值空间不用我多说吧？那钱呢？这我都算了，你看啊，咱把咱那些房全拿出来做抵押贷款，最后能凑这个数。那还是不够啊！剩下的就管我爸借。你把他借给你、啊？他不会借我，但是他能借你呀、啊。行。不行了吧？啊，你给一通电话啊！不行了，为什么呀？为什么？你们俩连孩子都没有，要那么多房干嘛呀？不是疯了吗？有那功夫，你们俩造点小孩好不好啊？这这专专家不也看了吗？啊，中药也吃了，那那这怀孕她又不是办市民卡立正可取的，着什么急？哼，你是不急呀、啊，我急呀、啊！你别忘了，我可是进屋 ICU 的人。又提这个，不都好了吗？好了，他是实话呀，是不是？少爷，听我一句劝，啊，咱家房子够多的了，别瞎折腾啊。跟您说实话啊，这一单元啊是我想买，你想买啊？那不胡闹吗？你说这事儿要是容不说的，我觉得还靠谱。你想买，里边待着去。我我买怎么了？我您能不能对我有点信心？我对你有信心呐，您是我打小看着长大的啊。您什么德行我还不知道吗？您是那挣钱的料啊！啊，得得得，我逗您玩了，行吗
我我对这买房子我一丁点兴趣都没有，是人蓉蓉看了觉得特好。小区介绍，户型图，周边配套，蓉蓉都研究过了。您啊，要觉得有兴趣，您就撇；要是没兴趣呢，您就垫桌吐骨头是。反正这钱搁您兜里揣着，您爱借不借吧。回去了。哎，哎，这孩子，你回来，回来呀、啊！你吃口，你再走啊！哎呦，你这孩子，就认钱。木匠，开门、啊！你自己开吧。哎，刚回来呢，性格就是。怎么这么蔫啊？烤水泥去了？我能不蔫吗？我半个月跑了十六个地方，见客户做路演，见客户做路演，活该！谁让你非要跳槽，不当律师？我乐意。我告诉你，我现在上山能打虎，下山能捉鳖。这么有力气不给我开门？我不乐意。你们创业者只会喊口号，什么？捉虎又捉鳖的，不就是没钱请人，什么事情非得自己干吗？是亲姐妹才给你泼冷水啊！你别被那小男孩迷惑了，咱进创业公司已经就是屈尊了，是不是？还降薪？你跟他说咱非金融外，你除了泼冷水还会别的吗？你要没事儿，你可以走了。有事儿，有事儿。来，帮我看看。现房买卖合同，嗯，又买房，够了一个单元，想死啊！你先看，我给你倒杯水啊。嗯、来喝水。全款，啊，工地房必须要全款。我跟李万斌他爸把所有积蓄都掏出来了。哎，你知道吗？李万斌他爸给了李万斌五十万的私房钱，小真可以。一个单元，哎，你积蓄够吗？那肯定不够啊，所以我们又抵了几套房子。你这不是胡闹呢吗？这房子真可以的。万斌这次也很伤心。这大少爷突然奋进了，那我能不支持吗？这不是奋进，这是冒进，这是头脑发热。行行行，你创业，我买房，咱们大哥别说二哥，彼此彼此。你就看这上面有没有漏洞。看不了，这全是漏洞。啊？那不行，那你都删了，钱在谁手上谁有话语权啊？大姐，你现在太飘了吧？你特别危险，你知不知道？就跟醉驾一样，以为一切尽在掌握，其实岌岌可危。你别上纲上线啊！你就看，你就白纸黑色，你就看有啥问题的就改就行了。我改不了，这得重写。我晚上帮你改。哎呀，你都这么累了，晚上还要帮我重写合同。来，木家，我给你按按。你假不假呀？劲儿还行吗？行，这边使点劲儿。好嘞。哎呀，我能睡在金龙湾的日子不多了。玉湖公寓给你打扫好了，窗明几净，拎包入住。小张一生住在次卧，你住主卧。钥匙给你。为了。你们这么搞，搞得我还有点不好意思。不好意思，那你把这套房子买下来。那我还是好意思的。<笑>我跟你说，这么多年朋友了，周末搬家，你跟李文斌必须来，没问题，一句话。<笑>谢谢荣老板，哎，不客气。木<笑>家，你东西真不少啊。啊，木家，你这些书放哪儿？啊，那边就行，谢谢啊。跟我还客气。哎，你说这么多年，咱们又做回室友了，是不是得庆祝一下啊？这么多年过去了，你是光棍，他也是光棍，有啥好庆祝的？你这人，小张医生，你租田荣房租这么久了，你怎么住的呀？其实也还好，因为我一般不在家。
那个，你们慢慢规置啊，我到上班点了啊，我得先走啊。啊，你去忙吧啊，谢谢啊，拜拜拜拜，回见。哎，哎，我帮你吧。不不不，我来我来我来我来我歇着去，来来来我来我来我来。谢谢啊，没事。哎，万斌啊，啊，你爸妈你就早点回家吧，把那中药炖上，要熬好一会儿呢。哎，遵命，媳妇儿。苗苗啊，老公不是这么管的。得了吧，李万斌啊，就是个披着羊皮的倔毛驴。哎，你那购房合同弄好没？哦，弄好了。嗯、哦，给。哎，蓉蓉啊，啊，我还是得提醒你一下。嗯，这些房子呢都是工底房，开发商资质也一般，再加上你们现在又是高负债，这么干真的挺冒险的。成为最幸福的人。